ராஸ்கி மருது அவர்கள் கவிக்கு அவர்களோடு மிக நெருக்கமான அன்பையும் தொடர்பையும் கொண்டிருந்தவர் ஸ்ரீதரனுடைய ஸ்டுடியோவுக்கு சென்றிருந்த பொழுது எப்படி வரைகிற ஸ்ரீதரன் கேட்டார் அவர் ஸ்டுடியோவில் போய் அந்த கணினியை காட்டினோடனே இதெல்லாம் முன்னாடியே டாஸ்கி ஒரு தடவை கூட்டு போய் காட்டினார் அப்படின்னு ஐயா சொன்னார் கவிக்கோவனுடைய மனசுங்கிறது வந்து அது ஐயாவை பார்த்துட்டு வரும்போது நம்ம ஸ்ரீ மருது அண்ணா சொன்னாங்க இசாக் ஐயா வந்து அந்த ஸ்கூட்டரில் உட்கார வச்சு அந்த சந்திலெல்லாம் போவார் அப்படின்னு டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டியில் அது ஒரு பெரிய நிகழ்வான அனுபவங்கள் ஆனால் ஐயாவை நினைக்கிற பொழுது கண்களில் கண்ணீர் வராமல் இருக்காது இந்த நெகிழ்வான நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைத்து செல்கிற தலைமையேற்றிருக்கிற அண்ணன் ராஸ்கி மருது அவர்கள் இப்பொழுது தலைமை உரையாற்றுவார்கள் மிகவும் நெகிழ்வான ஒரு கூட்டம்தான் இது அவரை சுற்றி நீண்ட காலமாக என்னோடு பெருவாரியான நாட்களில் வாழ்வோடு என்னோடு சம்பந்தப்பட்ட கவிஞர்கள் தான் அவருக்கு கீழே இருந்த இளம் கவிஞர்கள் அனைவரும் நான் வாழ்நாளில் நான் சந்தித்த மா மனிதர்களில் என்னுடைய வாழ்வையும் நெருப்படுத்திய முக்கியமானவர்களில் அப்துல் ரஹ்மான் மிக முக்கியமானவர் பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு விஷயங்களை செயல்படுத்தும் போதோ அல்லது சொல்லும் போதோ எங்காவது ஒரு பொறியிலே அவர் என் என் கண்களின் மணல் வந்து வந்து செல்வார் அவர் இங்கே உயிரோடு இருந்த காலத்திலும் கூட அவரோடு இயங்கிய கவிஞர்களுக்கு அவர் மிக மிக முக்கியமானவர் தான் அதையெல்லாம் தாண்டி என்னை போன்ற ஓவியர்களுக்கு கவிஞர்களில் மிக நெருக்கமாக அணுக்கமாக இருந்தவர்களில் மூத்த கவிஞர்களில் அவர் தான் அவர் ஒருவர் தான் என்று நான் எப்போதும் சொல்லுவேன் அவருக்கு இருக்கிற அவருக்கு இருந்த என்ன எப்படி சொல்கிறது அவருக்கு இருந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எஸ்பெஷலி பிளாஸ்டிக் ஆர்ட்டில் பலருக்கு தெரியாது என் கூட அவர் பேசின பல்வேறு அடுக்குகள் ஓவியம் சார்ந்த அடுக்குகளை அவர் பேசியிருக்கிறது அவர் கண்டிருக்கிறத வந்து என்னோடு அவர் பகிர்ந்திருக்கிற போது இப்படியான நுட்பமான பகுதியெல்லாம் அவர் பார்த்துருக்கிறாரா என்று எனக்கு ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும் அதுதான் ஒருவேளை எல்லோரும் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லோரும் சொல்ல டெத்தை பற்றி அவர் எழுதின மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி யாரும் சொல்லலை அவர் பேசும்போதும் அவர் ஓவியம் சார்ந்த விஷயங்களை என்கிட்ட பேசியிருக்கும் போது நான் இப்படி ஒன்று பார்த்தேன் இப்படி ஒரு பெயிண்டிங்கை பார்த்தேன் மாதிரி அது யார் இதுன்னு கேட்பார் இன்ன காலத்தில் இருக்குது இன்னும் நாட்டை சேர்ந்தவாம இந்த மாதிரி ஒன்று உருவோன்னு சொன்ன உடனே அவர் நான் சொன்ன உடனே சட்டார்னு உணர்ச்சி வசப்பட்டுருவார் உணர்ச்சி வசப்பட்டுருவார் அடிப்படையில் அவரை வந்து சென்னையில் அவர் சென்னைக்கு வந்த பிறகு அதுக்கு முன்னாடி அறிவுமதி பழனி பாரதி நாங்கள் எல்லோரும் தமிழோசை அச்சகத்தில் கூடியிருக்கிற ஒரு காலகட்டம் அது அங்கே தான் இவங்கள் இருவராலும் இன்னும் சில அரிய நண்பர்களாலும் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் அங்கே உருவானது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த கூட்டம் எல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒரு நேரடியான அறிமுகம் இல்லாத போது கூட இவங்க மூலிமா தான் நான் பல்வேறு செய்திகளையும் அவருடைய சிறப்பையும் பற்றி நான் அறிந்திருந்தேன் எண்பதுகளில் கடைசியில் அவர் சென்னைக்கு எண்பது எயிட்டிஸ் எண்டு தானே அது அது வந்து எயிட்டிஸ் எண்டில் தான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்த அவர் வந்தபோது அப்புறம் சுட்டு விரல் ஆக்சுவலாக சுட்டு விரல் நானும் அவரும் சேர்ந்து ஒரு வாரப்பத்திரிகைக்காக செய்கிற வாய்ப்பு ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய கவிதையை நான் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்தது அதுக்கு முன்னாடி மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம் என்ன நவீன ஓவியமும் தமிழ் பாப்புலர் மேகசினும் ரெண்டும் இணைகிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தால் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்லணும் ரெண்டுக்கும் காரணமாக இருந்தவர் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆதிமங்கலத்தினுடைய பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு அவர் மேலே அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரக ரகமானுக்கு மிகப்பெரிய மரியாதையும் உண்டு எண்பத்தி அஞ்சில் 
குறிப்பாக பாவை வேலிச்சாமி இரா வேலிச்சாமி அவர் இல்லை இப்போது இல்லை வேலிச்சாமி ஆனந்த விடங்கள் இருந்தார் வேலிச்சாமி இவங்கள் எல்லாருடைய முன்னெடுப்பில் தான் இது ரெண்டும் இணைந்தது ஒரு பகுதி மாலனுக்கும் அந்த 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 சிறப்பு சேரும் சிறு பத்திரிகை எல்லாம் தாண்டிட்டு பெரிய பத்திரிகையோடு இணைகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்தபோது கிட்டத்தட்ட அது எண்பத்தி ஐந்தில் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தாறு ஆனந்தவுடன் ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ஒன்று போட்டுச்சு அந்த சப்ளிமெண்ட்ரிக்கு அப்துல் ரஹ்மானுடைய மீராவனுடைய பல்வேறு முக்கிய கவிஞர்களுடைய கவிதையை ஆனந்தவுடன் நவீன ஓவியத்தோடு சேர்த்து இணைத்து அது வந்து வேலுசாமி தான் அதுக்கு காரணம் மிக முக்கியமானவராக இருந்தார் அப்படி தான் அது இணைய ஆரம்பித்தது எனக்கும் அப்படியான ஒரு மூத்த கவிஞர்களோடு அவருடைய கவிதைகளெல்லாம் இன்னும் ஊன்றி படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பையும் நான் சென்னைக்கு திரும்பி வந்த பிறகு அப்போது தான் அது ஏற்படுத்துச்சு அந்த காலகட்டங்களில் எனக்கு மீராவை தெரியும் பிறகு ஒரு மிக முக்கியமான நாள் இது இந்த சம்பவத்தை நான் மீராவும் அப்துல் ரஹ்மானும் என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்திருந்த போது இந்த சம்பவத்தை சொன்னேன் ஒரு நாள் நானும் மீரா பத்திரிகை கொண்டு வந்துட்டார் அந்த பத்திரிகை தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்கு நானும் அதில் ஒரு சில பகுதியில் நானும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ணம் அந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் நானும் ஆதிமூலம் அது அடையாறு பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது அந்த மலர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அடுத்து வர்ற ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப்பில் அந்த பஸ் ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடி எதிர் பஸ் ஸ்டாப்பில் நானும் ஆதிசாரும் நிற்கிறோம் ரெண்டு பேரும் இங்கே ஒரு காஃபி ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு வந்து அந்த இடத்துல நின்று பேசிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஆதி எங்கிட்ட சொல்கிறாரு அந்த எதிர் பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு வெள்ளை ஜிப்பாக போட்டு நிற்கிறார அவர் யார் தெரியுமா மருதுன்னு கேட்குறாரு நான் இங்கேருந்து பார்க்குறேன் அவர் சொன்ன உடனே அந்த எதிர் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற எல்லா மனிதனும் அவர் மறைஞ்சிட்டாங்க அவர் ஒருத்தர் தான் தெரிகிறார் அந்த ஜிப்பாக போட்டு ஒருத்தர் தான் அவர் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கார் அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் இங்கேயும் அங்கேயும் நடக்கிற கையில் ஒரு வெத்தலை பெட்டி வச்சுருக்கார் வேறு யாரும் இல்லை அவர் தான் பி எஸ் ராமையான் எனக்கு அது மூலம் சொல்கிறார் அப்போ உடனே நான் உடனே அந்த வாரம் தான் அவருடைய இன்டர்வியூ நான் வந்து அண்ணத்தில் நான் படிச்சுருக்கேன் அந்த இன்டர்வியூ வந்து என்னைய வந்து நான் இன்னும் சொன்னேன் இப்பவும் நீங்கள் எடுத்து படித்து பாருங்க அந்த இன்டர்வியூ என்னைய வந்து ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு எலிவேட் பண்ண மாதிரி தான் நான் அந்த இன்டர்வியூ நான் அவர் அவரோட இன்டர்வியூ படித்தவொன்னே நான் உணர்ந்தேன் இன்ஃபேக்ட் அந்த ஒரு இன்னும் அடுத்த வாரம் வரப்போகுது அடுத்த இஷ்யூவில் அது பாதி இனிமேல் போட போகிறாங்க அப்படின்றத நான் இவருக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் சாருக்கு அவர் இல்லை எனக்கு வந்திருக்கு நான் நான் படிக்கலாம் வருது நான் படி நான் படித்தேன் ஆக்சுவலாக அந்த இன்டர்வியூ வந்து ரெண்டாவது இன்டர்வியூ வர்றதுக்கு நடுவில் பி எஸ் ராமையா இறந்துட்டார் ரெண்டாவது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அந்த ரெண்டாவது பிற்பகுதி வரும்போது அவர் இறந்துட்டார் ஆனால் அந்த இறந்த பிறகு வந்திருந்த அந்த கட்டுரையில் அடுத்து வரப்போகிற இளைய சமூகம் யங்ஸ்டர்ஸு என்ன மாதிரியெல்லாம் செய்ய போகிறாங்கன்னு அவருடைய அவருடைய என்ன சொல்லுதுங்க அவருடைய அவருடைய ஸ்பிரிட்டு முழுசும் அதில் வந்து தெரிஞ்சு அதாவது ஒரு நம்பிக்கையும் அவர் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்லுதுங்க அவர் ரொம்ப எக் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிரைட்டாக அவர் வந்து அவர் சொல்கிறது வந்து அடுத்து வரப்போகிற சமூகம் எனக்கு மேலே அடுத்து வரப்போகிற விஷயங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் வகையான காரியங்களை செய்ய போகுதுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பிரமாதமான ஒரு இன்டர்வியூ அந்த இன்டர்வியூ அந்த இன்டர்வியூ பற்றி இப்படி நான் படித்தேன் ரெண்டாவது தடவை அதை படித்தேன் அது என்னை திரும்பி வேறு ஒரு இடத்துக்கு கொணந்துருச்சு அவருடைய நம்பிக்கையும் அதுவும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஸ்பிரிட் மாதிரி எனக்குள்ளே பூந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்தப்போ அதில் தாங்க என் படித்தேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் பி எஸ் ராமையை பற்றி பேசினாங்க ரெண்டு பேரும் ஐயாவும் மீராவும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை மாற்றி 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 அவருடைய அவருடைய எழுத்தை பற்றி அவரை தெரிஞ்சிருந்ததை பற்றி அறிஞ்சிருந்ததை பற்றி அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் பேசின ஸ்பிரிட்டுக்கு பாருங்கள் அது இன்னும் என்னால் மறக்க முடியும் என் வீட்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசினது கூட நெடுமாறன் அதாவது நெடுமாறன்றான் இது மீராவோடும் இவரோடும் பேசியதில் நான் ரெண்டு பேரையும் எப்போதுமே தனித்தனியாக நான் எப்போதுமே நினைக்கிறதில்லை இவர் பேசினா அவர் பேசின மாதிரி இருக்கும் அவர் பேசின மாதிரி இருக்கும் அப்படி தான் நான் ரெண்டு பேரும் மருந்திருக்கிறேன
கூட சென்னைக்கு வந்த பிறகு என்னை கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய பிள்ளையை போலவே அவர் கருதினார் ரகுமான் ஐயா என்னை பிள்ளையை போலவே கருதினார் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மருது ரெடியாக இருக்கேன் மருதுன்னு கேட்பார் எனக்கு என் மேலேயும் என்னுடைய கோட்டு மேலேயும் அவருக்கு இருந்த காதலும் நான் வந்து அவரை வந்து அப்படியே அவர் பேசுகிறது எல்லாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு அவருக்கு வந்து அறிவுமதியை போல் நான் அறிவுமதி கவிதை சார்பான விஷயங்களை பேச அவர் என்கிட்ட கவிதை சார்பான விஷயங்களை மட்டும் பேச மாட்டார் எப்பயாவது தான் பேசுவார் டுவர்ட்ஸ் பெயிண்டிங் டுவர்ட்ஸ் சினிமா விஷயம் பற்றி தான் பேசுகிறேன் என்னை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறதும் அது கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு அதோட உங்களுக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப மறக்க முடியாதது என்னென்னா மெயின் ரோட்லேயே போக மாட்டார் என்னை வந்து கூட்டிகிட்டு என்னை வண்டியில் உட்கார வச்சுட்டு மெயின் ரோடை கட் பண்ணி கட் பண்ணி வேறு வேறு சந்துக்குள்ளே தான் போவார் திடீர்னு ஒரு மைண்ட் ரோடை கட் பண்ணுவார் ஆனால் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பார் எப்போதும் அதை ஏதோ ஒன்று புதுசாக ஒன்று அங்கேயும் வந்து திரும்பி கூட்டமோ இலக்கிய கூட்டமோ எங்கேயோ முடிச்சுடுவோமோ என்ன போகலாமான்னு கேட்பார் என்னை அவர் என்னை வந்து விட்டுட்டு போனோம்னு இல்லை ஏதோ என்னை வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி தான் என்னை கூட்டிகிட்டு வர போவார் கடைசியாக அந்த இப்போ சமீபத்தில் அதுக்கு பிறகு பல்வேறு நிலைகளில் அவரோட அவர் புத்தகங்களை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்காக பல புத்தகங்களை சுமந்து கொண்டு என் வீட்டில் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் பிக்சோரியல் புக்கு இது உனக்கு தான் வருது உதவும் அப்படின்னு என்னை கொண்டு வந்து கொடுப்பார் அப்புறம் எங்கெங்கேயோ கட் பண்ணி வச்சுருந்தது சேர்த்ததெல்லாம் கொண்டு வந்து என்ட கொண்டு வந்து கொடுப்பார் அப்படி ஒரு அன்பான மிக மிக அதாவது அவரை வந்து ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் நான் ஏதாவது ஒரு பேசும்போதும் சொல்லும்போது நான் எப்போதும் நினைவு கொண்டே இருக்கிற சில ஒரு ஐந்து ஆறு மனிதர்கள் அவரும் மிக முக்கியமானவர் கடைசியாக வந்து நானும் அறிவுமதி சௌரி எல்லோரும் சேர்ந்து அவரை பார்க்க போகிறோம் இப்போ சமீபத்தில் அவரோட இறந்ததுக்கு கடைசியாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி சௌரி உங்களுக்கு தெரியும் சௌரி ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரு ஒரு ரிமார்க்கபிள் ஈவெண்ட் அந்த மகுடமுக்காக அதனுடைய ரிகர்சல் நடக்கும்போது போகிற வழியில் அவரை போய் பார்க்க போனோம் அப்போது ரொம்ப சோர்ந்து போயிருந்தார் ஆக்சுவலாக நான் அப்போ எடுத்த புகைப்படம் தான் பத்திரிகையில் ஆ ஜூனியர் விழனில் வந்தது அந்த படம் ஏதோ அப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப சோர்வாக இருந்தார் பேசுகிறதுக்கு வந்து யோசிச்சு வச்சு பெரிய அவருடைய ஒவ்வொரு கான்வர்சேஷனும் பெரிய கேப் இன்ஃபேக்ட் வந்து சௌரி செய்கிற இந்த காரியத்தை கேட்ட பிறகு எங்கேருந்து அவருக்கு வந்ததுன்னு தெரியல அப்படி அப்படி ஒரு ஸ்பிரிட் வந்துருச்சு அவருக்கு பழைய மாதிரி இல்லை அது வரையில் நான் அவரை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அவரை நான் பார்த்த மாதிரி இல்லை இந்த காரியத்தை எல்லாம் எடுத்து வச்சு இதெல்லாம் பற்றி சொன்னவுடனே மகுடத்தை பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னவுடனே அப்படியே ஒரு ரொம்பார்க்கபிள் ஸ்பிரிட் ஏன்னா நான் அது இது பாதி அது பாதி தான் அது முதல்ல அவர் இருந்த நிலை வேற அடுத்த அவர் இருந்த நிலை வேற அதுக்கு பிறகு அவரை பார்க்க முடியாத வாய்ப்பாகிப்பிடுச்சு அப்படியே ஒரு நிலைமை வந்துடுச்சு அவரை வந்து இப்போதும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை யாராவது சுட்டு விரலை அதே ஓவியங்களோடு நான் அந்த நேரத்தில் அந்த சுற்று வரலில் அவருக்காக ஒர்க் பண்ண காலகட்டத்தில் தான் ஒரு மிக மாற்றமான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒரு ஆஸ்பெக்டும் செஞ்சிட்டு இருந்த நேரம் அதாவது கவிதையை நான் படிச்சிடுறது படித்த பிறகு கவிதையை விட்டுட்டு அது எனக்கு ஒரு இமேஜ் எந்த இமேஜை இம்மிடியட்டாக உனக்கு எனக்கு மனதில் ஏற்படுத்துதோ அந்த கவிதை அதை வரைகிறது அல்லது ரெண்டு மூணு டீ குப்பேஜ் மாதிரி ரெண்டு மூணு இமேஜ் இதுலேருந்து இது தோணுது அது தோணுது கனெக்ட் ஆகாத தோ எலிமெண்ட்டை ஒன்றா சேர்க்கறது இப்படியான பரீட்சார்த்தமான முறைகளை அவருடைய கவிதைகளைக்காக படம் வரைகிற போது தான் நான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணி பார்க்குறது எனக்கு மிக மிக பெரிய ஆழமான ஆசை என்ற ஒரு ஃபியூ பிக்சர்ஸ் தான் அந்த பிக்சர்ஸ் இருக்குது யாராவது சேர்த்து வச்சுருந்தா அந்த படங்களோடு திரும்பவும் அந்த புத்தகத்தை பார்க்க நான் விரும்புகிறேன் யாராவது ஈசாக்கு கூட அதை செய்யலாம் எனக்கு ரொம்ப ஆசை அந்த என்னை விட அவரோடு அறிவுமதியும் பழனி பாரதியும் மிக மிக நெருக்கமானவர்கள் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்க சொல்லியிருக்கிற செய்திகள் எனக்கு பல்வேறு செய்திகள் இருக்கிறது என்னை விட அவர்களும் ஐயாவை போலவே ஐயாவுக்கு மிக நெருக்கமான என்னுடைய நண்பர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் அவருடைய நினைவுகுறளை சொல்லுவதை உங்களைப் போலவே நானும் கேட்க வந்திருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்